നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സനിൽ പെരുന്തോട്ടത്ത് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ദീപാവലി കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ആ ആഘോഷങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ആവുകയാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് വളരെയധികം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ പല സംഘർഷങ്ങളും നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് എൽ ഐ സിയുടെ ഇഷ്യൂവിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇഷ്യൂ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഐ ആർ ഇ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ റെന്യൂവബിൾ എനർജി ഡെവലപ്മെൻറ് ഏജൻസി ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയാണ് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ എൽ ഐ സിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂ ആണിത് അതിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപയുടെ ഫ്രഷ് ഓഹരികളാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം ഏകദേശം എണ്ണൂറ്ററുപത് കോടിയോളം ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫർ ഫോർ സെയിലായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് അതായത് നാൽപ്പത് കോടിയിലധികം വരുന്ന ഓഹരികൾ പുതുതായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറ് കോടിയിലധികം വരുന്ന ഓഹരികളാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്വന്തം കയ്യിലുള്ളത് വിറ്റഴിക്കുന്നത് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ടേക്കിംഗ് എൻ ബി എഫ് സി ആണ് ഐ ആർ ഇ ഡി എ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഡെവലപ്മെൻറ് ഏജൻസി ലിമിറ്റഡ് എന്നുള്ള ഈ കമ്പനി അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയുടെ ഇഷ്യൂ നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി വരെയാണ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ന്യൂ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണിത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ് ഈ കമ്പനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിസ്റ്റമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനിയാണ് മാത്രമല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫിനാൻസ് കമ്പനി എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാറ്റസ് കൂടി കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മിനിരത്ന എന്നുള്ള പ്രത്യേക പദവി കൂടി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഐ ആർ ഇ ഡി കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്താറ് വർഷമായിട്ട് ന്യൂ ആൻഡ് റെന്യൂവബിൾ എനർജി പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എനർജി എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കമ്പനി ഐ ആർ ഇ ഡി എ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് കോടി രൂപയാണ് ലോണുകളായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ഒരു ഒരു വലിപ്പം നമുക്ക് ആ തുകയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കൺസെപ്ച്വലൈസേഷൻ മുതൽ കമ്മീഷനിങ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഫണ്ടിങ് നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ റീ പ്രൊജക്റ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ ചെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങും ട്രാൻസ്മിഷനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എനർജി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ പ്രൊജക്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രീൻ എനർജിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പനി ഫണ്ട് മുടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ ആർ ഇ ഡിയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും വിൻഡ് പവർ സോളാർ പവർ അതുപോലെ ഹൈഡ്രോ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ പിന്നെ വേസ്റ്റ് എനർജി പിന്നെ എത്തനോളിൻ്റെ പ്രവർത്തന നിർമ്മാണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ ആവശ്യത്തിന് സഹായം നൽകുന്ന ചില എൻ ബി എഫ് സികൾക്ക് അവർക്ക് ഇവർ ഫണ്ടിങ് നൽകുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് എൻറ്റൈറ്റീസിനും പല തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും ഐ ആർ ഇ ഡിയുടെ വകയായിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് ഐ ആർ ഇ ഡിയുടെ പ്രൊമോട്ടർ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നായിരിക്കും അതിൽ കാണുക അപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ന്യൂ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണ് നൂറ് ശതമാനവും ഗവൺമെൻറ്റിന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഓഹരികളുള്ളത് ഐ ആർ ഇ ഡിയുടെ ഈ ഇഷ്യൂ വഴി ഇരുപത്തിയാറ് ദശാംശം എട്ട് എട്ട് കോടി ഓഹരികളാണ് ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വഴി കമ്പനി വിറ്റഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫർ ഫോർ സെയിലായിട്ട് വിറ്റഴിക്കുന്നത് അതുവഴി ലഭിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് കോടി രൂപയാണ് അത്
കോടി എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ അത് മുപ്പത്തിയാറ് ശതമാനമാണ് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് മുൻവശത്തെ അപേക്ഷിച്ചത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഹാഫ് ഇയറിലെ കണക്കാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ റവന്യൂ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ദശാംശം എട്ട് മൂന്ന് എന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് മുൻവർഷത്തെ ഇതേ സമയത്തെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം വർധനവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് റെവ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ കമ്പനിയുടെ ലാഭത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് ദശാംശം മൂന്ന് രണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥവാർഷികമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അതും മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനത്തോളം വർധനവ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പൊതുവായിട്ട് ഈ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഐ ആർ ഇ ഡി എ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ കീ പെർഫോമിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ പി എസ് മൂന്ന് ദശാംശം ഏഴ് എട്ടാണ് പി റേഷ്യോ ഏഴ് ദശാംശം ഒമ്പത് നാല് എട്ട് പോയിന്റ് നാല് ഏഴ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് റിട്ടേൺ ഓൺ നെറ്റ്വർത്ത് പതിനഞ്ച് ദശാംശം നാല് മൂന്ന് പെർസെൻറ്റും എൻ എ വി ഇരുപത്തഞ്ച് ദശാംശം ഒമ്പത് എട്ട് പെർ ഷെയറുമാണ് ഇനി ലീഡ് മാനേജേഴ്സ് ഐ ഡി ബി ഐ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എസ് ബി ഐ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്നിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രാർ ലിങ്കിൻ ടൈം ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമാണ് ഇനി പിയർ കമ്പനികൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ ഇ സി ലിമിറ്റഡ് ആണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് എട്ടാണ് അവരുടെ ഇ പി എസ് കാണുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇ പി എസ് അതുപോലെ തന്നെ പവർ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് മറ്റൊരു പിയർ കമ്പനി അത് അറുപത് ദശാംശം ഒന്ന് ഒമ്പത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഇ പി എസ് കാണുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യൻ റെന്യൂവൽ എനർജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏജൻസി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഐ പി ഒ വിശേഷങ്ങൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഐ പി ഒയുടെ ആയിട്ട് ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി വരെയാണ് നവംബർ മാസത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് മുപ്പത് രൂപ മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ വരെയാണ് അത് വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് തന്നെയാണ് ഫ്രഷ് ഓഹരികൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപയ്ക്കുള്ളത് ഓഫർ ഫോർ സെയിൽ എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ദശാംശം പൂജ്യം എട്ട് കോടിക്കുള്ളതും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ദശാംശം രണ്ട് ഒന്ന് കോടി രൂപയ്ക്കുള്ളതാണ് ഈ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു ലോട്ട് റീറ്റെയിലേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നാനൂറ്റി അറുപത് ഷെയറുകളാണ് ഒരു ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പതിമൂന്ന് ലോട്ട് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പത്ത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം റീറ്റെയിലേഴ്സിന് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി തീയതിയാണ് എൻ എസ് സിയിലും ബി എസ് സിയിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഓഹരി ഏകദേശം ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്ന് സംശയമുള്ളവരോട് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സൈഡെല്ലാം വളരെ മികച്ചതാണ് ഗ്രീൻ എനർജിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എൻ ബി എഫ് സിയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഐ ആർ ഇ ഡിയുടെ ഓഹരി വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോ എല്ലാ രീതിയിലും സക്സസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് മറ്റൊരു ഐ പി ഒ വിശേഷമായിട്ട് വീണ്ടും ഉടൻ തന്നെ കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം ബായ്